hotkicks. Tá ter se casar, tá ter estas calças. Não, 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 ok? Sério. Olá, eu sou a Rita da Cheia e bem-vindos a mais um novo vídeo neste canal. Hoje eu vou estar a falar de algumas dicas para que sempre que alguma destas situações acontecer não acabe num desastre, porque é mesmo frustrante quando nós estragamos uma das nossas peças favoritas, a frustração que é, tipo aquela blusa que ficava mesmo bem com aquelas calças e era o nosso outfit favorito e agora nunca mais o vamos poder usar. Pois... Isso não tem que acontecer e por isso hoje vou estar a dar algumas dicas de produtos e métodos para nós tratarmos as nossas nódulas, tendo em conta o tecido onde elas estão e a substância de que são feitas. Por isso, fiquem até ao final que eu tenho uma coisa para vocês e este vídeo faz parte de um conjunto de vídeos sobre como tratarmos melhor das nossas peças para elas durarem mais tempo, por isso eu vou deixar o link do último vídeo aqui a alguns em cima e é isso, vamos para o vídeo! Existem algumas regras que temos de ter em atenção que ajudam bastante no processo de tirar as nódulas. Por exemplo, é sempre muito importante nós um, tratarmos da nódula o mais cedo possível, exceto em casos específicos como nódulas de cera, lama ou pastilha elástica que aí precisam de secar. E mesmo que nós não tenhamos a oportunidade de tratar logo da nódula, devemos sempre tentar absorver ao máximo com um papel ou então raspar com uma colher sem alastrar ainda mais a nódula. Depois disso, temos que realmente passar ao processo de tirar a nódula, olhamos para a peça onde ela está e aí analisamos o tecido para perceber se ela é mais ou menos delicada e devemos sempre ler as etiquetas de conservação da peça para ter a certeza que os produtos que vamos utilizar são apropriados e também como é que ela deve ser lavada. Eu fiz uma tabela com os diferentes símbolos e os significados que está no último vídeo, por isso vão até lá para receberem a vossa tabela. E depois disso é preciso passarmos à nova, uh, ver de que é que ela é feita para saber qual é o processo e o produto mais adequado para tratar dela. No entanto, podemos sempre uh, testar o produto numa parte não exposta da nossa peça, como nas costuras da navinha, para ter a certeza que não vai danificar os tecidos. Depois disto, uh, na parte mais prática realmente de testar a tirar a nódula, existem algumas coisas que devemos ter em conta, por exemplo, colocar um pano ou um papel por baixo da nódula para absorver e ir trocando, para ter certeza que não vai transferir para outras partes da peça. Uh, depois, quando aplicamos o produto, devemos aplicar sempre de fora para dentro, para não alastrar mais a nódula. Ao passar por água para remover resíduos e excessos, devemos sempre fazer no avesso da nódula para ter a certeza que não vai estar a infiltrar mais, caso nós passamos a água mesmo em cima da nódula. Uh, para além disso, é sempre muito importante uh, esfregar, caso a nódula seja pouca concentrada, ou então bater repetidamente na nódula, caso seja muito concentrada. Para além disto, nunca devem deixar a nódula secar caso ela ainda não esteja tratada. Por isso, isto passa a outro ponto, que são regras também bastante importantes, que é usar solvente sem diluir em água é sempre melhor porque é mais concentrado. No entanto, coisas como lixiva têm que ser sempre diluídas em água para ter a certeza que não estamos a danificar os tecidos do, do, da nossa peça. Para além disso, nunca colocar depois na lavagem normal uma centrifugação muito alta porque pode secar demasiado a peça sem termos removido totalmente a nódula e também não colocar na máquina de secar nem passar a ferro sem a nódula estar totalmente resolvida. Então, depois destas regras básicas, vamos começar realmente a tratar da nossa nódula e por isso vamos olhar para o tecido de que é feita a peça e ver, segundo as suas fibras, se é um tecido mais ou menos delicado. Assim, de uma forma geral, temos tecidos de linho e algodão. Uh, estes tecidos são mais fortes e aguentam várias temperaturas de água, assim como vários solventes e podem ser lavados várias vezes seguidas. Depois, a lá é um bocado mais delicada do que o algodão e do colinho. 
Por isso, não pode ser lavada tantas vezes seguidas, não pode ir à máquina de centrifugação muito alta e também tem que ser seca numa superfície horizontal. Uh, os tecidos que são da fibra de seda são muito delicados, por isso eles não aguentam uma parte dos solventes e é preciso ter especial atenção com estas peças. E finalmente, os tecidos sintéticos uh, também não aguentam Uh, alguns solventes como o amoníaco e a acetona. Depois de identificarmos o tipo de tecido da nossa peça e os cuidados que temos a ter com ela, podemos passar a, a perceber o tipo de nódula que vamos tratar. As nódulas podem ser divididas em quatro grupos segundo as substâncias que são feitas. Assim temos as nódulas de proteína, uh, são provenientes dos animais, uh, como é o exemplo de ovos, laticínios, sangue ou fezes, etc. Uh, temos as nódulas oleosas, as nódulas oleosas podem ser de óleos, óleos vegetais, animais ou químicos. Temos, por exemplo, o óleo de cozinha, o óleo automóvel, uh, cosméticos, uh, cremes hidratantes, uh, etc. Depois temos as uh, nódulas de tanino. Uh, os taninos são polifenóis de origem vegetal. É o exemplo do café, o vinho, a cerveja e outras bebidas alcoólicas, sumos de fruta, chá, etc. E depois temos ainda as nódulas de tingimento, que são uh, as que são de tinta, tanto de transferência de outros tecidos e de outras roupas, como também de canetas ou marcadores, etc. Há ainda algumas nódulas que se identificam com dois grupos ou mais e por isso tem que ser uma mistura de métodos de ambos os tipos a que pertencem. Um exemplo disto são as nódulas de molho de tomate que têm tanino e ao mesmo tempo são nódulas oleosas. Agora só falta saber o tipo de produto e o método mais adequado para cada nódula. Para isso eu fiz um exemplo de cada grupo nestas t-shirts de algodão velhas. Por isso, para as nódulas de proteína, eu usei manteiga como exemplo, que deixei na camisola por algumas horas para realmente comprovar a eficácia do processo. O primeiro passo foi remover os excessos com uma colher e absorver ao máximo com papel de cozinha. Depois enxaguei com água fria do avesso da nódula e é muito importante que durante todo este processo não usem água quente, pois nas nódulas de proteína acaba por fixar e manchar o nosso tecido. Para além disto, eu usei o produto tira nódulas, mas também podem usar um detergente. É importante que contenha enzimas, este é o ponto principal, especialmente enzimas proteolíticas ou proteas, pois estas ajudam a demolir as partículas maiores da nódula para que estas se tornem mais solúveis. Apliquem o produto de fora para dentro, esfregando com a escovinha aplicadora do, da própria embalagem do produto. E depois deste processo é apenas preciso lavar a camisola numa lavagem normal, de preferência com água fria. Eu optei por lavar à mão porque não tinha peças suficientes para colocar a máquina a lavar e como podem ver a nódula saiu por completo e caso a nódula não saia devem sempre optar por repetir o processo e não deixar secar a peça. Depois disto temos uh, as nódulas oleosas que eu usei um bocado de batom e BB Cream como exemplo e que deixei também secar por algumas horas. Primeiro apliquei o mesmo tira novas com a peça seca para que a concentração dos agentes fosse maior e esfreguei com a escova aplicadora de fora para dentro. Detergente líquido ou solução tira novas com enzimas, especialmente as enzimas lipolíticas ou lipase, são as mais eficazes na remoção destas nódulas oleosas. Depois passei por água quente, pela avessa nova e lavei normalmente à mão. Depois de lavar, eu deixei de molho durante 30 minutos, como eu costumo fazer quando lavo as peças à mão. No entanto, ainda permaneceram alguns restos da nódula, por isso eu voltei a fazer o processo que eu quiser fazer quando uma nódula não sai por completo e bastou-me passar só outra vez com o tiranódulas para que a nódula se desaparecesse por completo. E aqui está. Como podem ver, a nódula desapareceu e por isso é também para lembrar que neste processo é preciso sermos sempre muito pacientes para tirar as nodas, não sai a primeira, sai a segunda. Depois das nodas de tanino eu utilizei café como exemplo, 
Uh, eu também coloquei e deixei por algum tempo a atuar e para secar. Uh, comecei por absorver, absorver ao máximo com papel de cozinha. Depois juntei um detergente em pó e água e apliquei com spray. Uh, este detergente eu escolhi especificamente porque não tem sabão. E os detergentes que usamos, ou tiranodas que usamos uh, neste tipo de nódulas, não pode ter sabão porque só fixa e endurece mais a nódula. Depois passei por água fria pelo lado avesso da nódula e lavei à mão. Uh, ao lavar a mão, aproveitei para esfregar mais um pouco e depois de passar os 30 minutos uh, de molho, aqui está, saiu por completo também a nódula de café. Para as nódulas de tingimento, eu decidi utilizar o um marcador uh, como exemplo. Para esta nódula, comecei por aplicar algum álcool etílico à volta da mancha com algodão e de seguida na parte do avesso da nódula, absorvendo sempre com papel. Os melhores produtos para este tipo de nódulas são de álcool ou então branqueadores, como é o exemplo da lixiva, e por isso eu também apliquei um bocado de água oxigenada na parte do avesso da nova. Depois disso eu lavei a mão com um bocado de lixívia uh, para roupas de cor, que não é tão abrasiva nos tecidos. E também uh, podem fazer se a vossa peça o permitir e o resultado final também desapareceu por completo. É isso. Foi isso o vídeo, espero muito que tenham gostado, um, se têm alguma dúvida coloquem nos comentários, se têm mais dicas que querem partilhar também coloquem nos comentários, vamos todos partilhar conhecimentos juntos e tal como eu vos prometi no final do vídeo, tenho para vocês uma tabela com toda este, esta informação muito mais resumida para sempre que tiverem que lavar as vossas peças, sempre que tiverem que tratar de nodas, é só visitá-la e é mesmo muito fácil e organizada. Uh, para quem já no, antes de sair este vídeo já tinha uh, transferido a tabela dos significados uh, dos diferentes uh, símbolos das etiquetas e também do processo de lavagem, então já recebi hoje no e-mail uh, quando saiu este vídeo. Para quem ainda não tinha um, subscrito também no último vídeo, pode hoje na descrição tem um link para vocês uh, fazerem o download desta tabela, por isso, e para inscreverem-se na nossa newsletter da Blendout. Um, é isso, este vídeo faz parte de um grupo de vídeos sobre como tratarmos melhor as nossas peças, por isso subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada e acho que é isso, uh, sigam-me nas redes sociais para terem mais acesso a conteúdos tanto de moda como vestuário, tudo mesmo e acho que é isso, até ao próximo vídeo, beijo! Isto não correu bem, beijo!